Goeiemorgen aan elke een van die vanmorgen. Verlede sondag ek nou gedink ek gaan vandag preek nie. <laughs> maar die Heere, die Heere weer werk op vreemde maniere. En vandag is ek nou weer saam met julle. En dit is so voorig om hierdie dag met julle te kan deel. Ons wil net, ons is seker ons het mense hier gemis besoekers. En julle is baie belangrijk vir ons. Kan julle net vir oomlik net weer julle hande opsteek. Laat ons net sien wie het ons gemis net nou. Ek weet julle gaan nou skaam wees maar daar is iets om te eet, daar, heel achter is handen daar, enig iemand anders wat ons gemis het hier. Rechter bij hulle gegodade uitdeel, uh, dit is vandag vir my so voorig, ons saam julle te wees. Dit is my happy place hier op kerstdag. Uh, my, my jaar loop van die 25e december, tot die 24e, nou, die volgende is ons nou vir die 25e, dis waar my jaar begin en eindig, En het gaan vooral voor mij omdat dit dit het dag is waar mens nie, jy loop nie met een lang gesig rond nie, jy is tussen jou vriende, jy is tussen familie, en as jy alleen is, vertrouw ek is jy ook ingeskakel het online ook, dat ons nou deel van de familie van morgen hier gaan wees. Het is my wonderlik het gehoor, hier soos iemand wat twintig van die familielede vir, vir oogend saam gebring het, dit is een beetje ek so vol is. Maar, nog lang voor ek die woord vir julle bring, wat julle nou beleef, is die boodskap wat die heren klaar vir julle gee. Dat ons by mekaar kan wees, saam daar in die stal kan wees, en mag die heren vir ons wegvoer, dat ons so verstaan wat daar die herders, en ook die, die engele bedoel het, toe hulle gesing het, en toe hulle die wonderlijke boodskap, die teken gaan soeke daar in Bethlehem, en by Jesus uitgekom het, ek, ek kan my net indink wat die heren hulle harte gegaan het, nee. En ons het die vorige vanmorgen saam te wees, so baie, baie, baie welkom. Voor ons verder praat, kom ons vir die heerlik die Heere <coughs> die te lees het sy kostbare woord. En ek vraag net vir oomlik, as ek die, as ek die woord vir die lees, sonder jou self af, amper soos Joshua, toe die Heere vir ons, toe die engel vir ons sê, trek jy skoene uit, want die grond op jy staan is heilige grond. Daai plekje waar die Heere vanmorgen vir jou gekies het, is heilig. Die Heere het jou gekies om vanmorgen hier te wees. Sonder jou hart af. En mag die Heere vir ons wegvoer, as ek nou vir julle die gedeelte gaan lees uit die woord van die Heere, een van die twee gedeeltes, die een gedeelte is in Matthäus, rondom die geboorte van Christus, en beskrywing daarvan, hier is die tweede een, wat ek dink, baie kerk en predikante vandag gaan gebruik, die enigste een wat baie detail vir ons het, oor sy geboorte. Maar kom ons lees saam uit die onfeilbare woord van die Heere. Daar in Lukas 2, lees ons die kostbare woorde, wat opgeteken is, en wat ons vandag kan vier tot eer van die Heere. Ze praat van Maria, sê het haar eerstelingssien in die wereld gebring en om het doeken toe gedraai en aan die krip neergele, let wel omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daar was skaapwachters in daar die omgeving wat in die oefveld geblei en in die nacht oor die skape wacht gehou het. En met een staan daar die engel van die Heere by hulle en die heerlijkheid van die Heere het rondom hulle geskyn en die Bijbel sê het groot geskrik Toe sê die engel vir hulle, moet nie bang wees nie, want kijk, ek bring vir julle goeie tijding en van een groot blijdskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is vir die, daar vir julle die stad van David die verlosser gebore, Christus Jezus. Het is my kostbaar om die Heere te verheerlik, dat ons daar die, daar die selfde ervaring kan vier, hier waar ons vanmorgen by mekaar is. Um, gedeelte wat as een kind aan my te gekom het, ek het nie verstaan nie, en later van die jare, toe die Heere my siel gered het, het het my so aangegryp om sy naam te verheerlik, en groot te maak. Ons is vandag hier saam, en jy het gekies om vanmorgen te wees, om hulde aan die Heere te bring. Hou mekaar so'n bykie vast, die gesinne wat by mekaar is, en kom ons verheerlik die Heere, as ons die vorig het, om oor hierdie gedeelte te kan gesels. <coughs> ons lees ook dat daar die, herders, toe hulle wegbeweeg van die stal af, toe het hulle dit met vreugde gedoen en met blijdskap, en het vir allemaal gaan vertel wat gebeur het. Daar die opwinding wat hulle daar beleef het, het behouwe geblei, totdat Lukas dit ook later kon oorneem het en gehoor het wat gebeur het, soos wat dit dier al die jare toe Christus op aarde was vertel is, en hy het geneem en gaan skryf, dit was heel wat later is dit geskryf, met soveel opwinding, en ek geloof, dit gaan oor daar die blijdskap, wat ek daarmee saam gegaan het. So ek wil vandag, bykie met julle gesels, 
oor vreugde, blijdschap. En ik wil het contrasteer tegen die tijd waar ons leven. <coughs> nou ja, mens kan zeker verstaan als mense so vir oulaas een beetje inkopies doen daar bij tegenvallei, maas is haastig en paas is vies oor die geld en die kinders is ongeduldig. Het jylle gesien om maak kinders daar by, by tegenvallei kom met hulle ouwers daan? Voor as hulle tieners is, pa en ma is vriendelik, maar dit loop net so, dit wil nie saam met die ouwers wees nie. Totdat daar ook die aangeloop kom met vriendin of wat ook al, dan lewe hulle. En as het weggaan, dan loop hulle maar wees soos, dit lyk soos as ons in die tyd lewe van Noorswees. En ek skrik betekent dat ek myself in die spiel ook sien, want ek sien die Noorste mens wat ek ken, op aarde, my pa was ek so gewees, hy is nou al, is nou al oorleer al, ek sien twee ding wat ek oorneem, ons gezichten staan so. Ek en wanneer hy daar, so dat ek hier terugleid, en hy ons aan paar reis, saam met die bokkies wat hulle gespeel het daar, daar was baie spanning mees, wanneer happy wees daar nie, tot hulle gewen het. Daai een punt, ek weet nie of, hulle altyd met een punt net wen nie. Maar jy kyk na die mense daar in die ondergrondse treine, jy sien vir hulle op die busse, jy sien vir hulle die straat loop, niemand glimlach nie. <laughs> ek gaan het maar sê, en as jy iemand sien wat so sit, en kyk jy sien, dan moet jy weet, daar is baie Willem ter sprake, en daar is baie Morwana ter sprake, hy is op heel te mal ander planeet. Maar ware, echte, bly wees, gelukkig, jy staan ek en Wendy, ons gesels, ons maak grapjes, ons is opgewonde, ons is hier, ons kyk, kyk die mens, ons is wonder wat gaan met hierdie mens aan. Ons leef in die tyd waar daar baie blijdskap van ons gesteel word. Ek wil nie eerst dink aan die invloed van sociale media nie. Eerst ding wat jy doen is jy was heb jy gestuur het, jy toef sok tot in die, die blauw vlag jy my net opkom. Dan moet jy lees hulle dit. En dan gaat het ons in een groep en daarnaast moet ons nou hierdie, die omietjies, wat noem hulle dit? Hy goedjes wat jy by sit. Dan wacht jy so, daar is hy nou. Staan aan jy. Nou wacht jy dat iemand dit het met like. Niemand like die goed nie. Maar as die ander ene in die groep stuur, dan like allemaal dit, maar jou nou like hulle nie. En skielik voel jy verworpen. Nie goed genoeg nie. Ach, ek gaan som die groep hier los. En die oomlik as jy die groep beweeg, dan bel allemaal jy. Hoe kom jy nou weer uitgegaan? Ek jy moes nie vir hulle verduidelik nie. Ons leef in die tyd, waar blijdskap en glimlach gesteel word van ons dier die leen van die versoeker. Ek lees so die contrast in hierdie gedeelte van vreugde. Daar is blijdskap, daar is engele wat aankondig, daar is tot een ster wat opgewonde is. Ek kan my dit ek beskitter hy sterkies ergens, hy sê, hy sê, hy sê, hy was so opgewonde gewees. En dan ervaar ons dan ook die engele wat, en ek wil gevraag dat die heren vir my gaan sien, as ek het dan so aan julle voorhou. Praat van ware vreugde, vreugde is mys wanneer ons zwaar krij en ek ons steeds kan glimlach. Amal kan glimlach oor die bonus. Amal kan glimlach as ek een verhooging krij. Amal daar wat glimlach as ons geskenke krij. Maar as ek zwaar krij, is het moeilijk om te glimlach. En ek wil toch vanmorgen wat dan die Jocelyn uitsonder. Wat een merkwaardige vrou. Deestal kan sy nie meer loop nie, sy is bedleend. Maar as jy by haar kom, sy sy nie een keer praat oor, sy kan nie meer loop nie. Sy, kan ons, sy praat ons aan mekaar. Jy kan later nie wegkom, sy sy praat nie. Sy borrel op, en sy dink aan die volgende story. En dit is ek een positieve stories. Eer ek die heren vir mense, en in ons midde, wat ek wil vir ons so voorbeeld stel, en vir ons bystaan, en ek, as ek die, as ek die woord vanmorgen met julle deel, is ek so blij, dat ek, um, julle weet nou hoe het gekom, dat ek dan vanmorgen preek, ek gaan nie deel, daar is die story, gaan nie so te loops. Ek wil nie vir julle noem, doen we nie Johan, luister nou, hulle doen we nie Johan, ek weet nie, ek weet, jy kyk vanmorgen, hy sal kyk, moet nie julle hoor. <laughs> Dink ek vanmorgen, en om, uh, Tanja sê vir my, is die eerste keer, uh, van hier is, wat hy nie die 25. december die boodskap bring, die kerstboodskap, en julle weet ons, hy is nog siek, en hy is nog gehaak daar by die huis. Sien ek in my geest is oog, doen we nie Johan, is alleen by die huis. Hoe verskrikkelijk moet nie vir hom wees nie? <laughs> Sy familie en allemaal is in die kerk, en sien, hy wil hier wees. Laat my dink, en daai keer, toe ek, uh, en my sien met een met kat, en hy nie sant te behalve onder het bakkie rui, en jylle weet hoe groot is, hy moes daar binnen in, dan is die kat in die weiser, dan is die kat op die dashboard, dan is die kat hier onder ons in, dan is die kat in die nek, ons is gekrap, dit gaan woes met die kat, ek nooit geweet om die kat in die boks sit in te maak nie, 
Nou, ek wil van vertaan nie, hulle sê, ek hoop jy huis staan, dus jy daar kom. <laughs> Want nou moet jy al hartelijk sêker, hy jy huis val, hy wil jy daar wees, nie, hy wil jy wees, hy doen my Johan Seen vir jou ook. Maar baie dankie ook aan die drie boeders, wat my bijgestaan het, die boots, ek die opdracht kry om my boodskap te bring, dat ek nie tyd van navorsing nie, en ek het die vir Dr. Rudy, en vir Bani, en vir Domini Johan gevraag vir my te help, om, um, om net te, uh, bykie dan te kyk hierna. Ek wil graag vir julle praat oor die gedachte, die verskil tussen blijdskap en vreugde, en ek vraag oor die broeders, hulle moet net vir my sê, wat is hulle opinie, wat is blijdskap en vreugde? En Bani skryf, hy sê, die verskil tussen blijdskap en vreugde is beide belevenis van liefde is, maar blijdskap is die innerlijke belevenis van liefde hier binnen in ons. En as die liefde jou grijp in jou hart, is daar een spontane vreugde, want het is die uiterlijke vorm van hierdie blijdskap in jou hart, is die uiterlijke vorm is vreugde. Mense moet dit kan sien. Jy kan nie sê, ach ja, nee, wat ek is baie blij vandag nie. Daar is opwinding, jy kan dit nie onderdruk nie, as die liefde van die Heere vir jou grijp. En hy sê, daarom is liefde so belangrik vir ons, dier al die eeuwe, die kerk, het, was, was daar baie elende gewees, baie lei, vooral in die eerste gedeelte, van die kerk waar die christene vervolg was, en dit is die blijdskap wat vir die deur getrek het, en dit is die blijdskap wat die mense getrek het, ek is so opgewonde as ek, sien hier by die gemeente ook, ek sien niemand wat noos is, wat daar by die trappies opkom, die baas hulle laat is, dan is hulle baie benauwd, hier is vriendelike mense, ons groet mekaar, ons trek mekaar by mekaar, en lang voor ons hier kom sit, het die ander bidding reeds begin op die kerkse trappies, daar is so een gedruis, van mense wat vriendelik is, Mag het wees dat die Heere vir ons sal sê, dat daar die vriendelijkheid nooit van ons af sal weggaan in die wijze waar ons mense kom hulle sê, ook hier, hier by ons nie. Dit is my wonderlik, as Paulus dan ook sê, dat daar in Philippense 4 vers 4, verblij jylle altyd in die Heere, ek en al verblij jylle. Rudy skryf vir my die volgende, hy sê, vreugd en blijdskap kom dier Godse nabijheid. Hy sê, wanneer jy die teenwoordigheid van die Heere ervaar, dan sê hy is hier, En dis waar ons blij is. As ons hierdie liedjie sing en die inspiratie grijp ons harte aan, is ek geloof ook een vreugde in Godse hart, saam met die engele, dat die kinders van die Heere by mekaar kan ons ook afverheerlik. Is dit nie kostbaar nie? Die ontzettende nabijheid van God, al kry ook swaar, al wat ek wil weet is, Heere, jy weet van my swaar kry, kom, hou net my hand vast, ek kry swaar, ek het die baie nodig. En daarom Johannes 15 vers, vers, vers 11 sê, dat sê ek vir julle so dat my blijdskap en julle kan ken, kan wees, en jy blijdskap volkome kan wees. Psalm 21 vers 7 sê ook die volgende, jy skenk oorvloedige blijdskap dier jy nabijheid. Hier is by my. Ek is so opgewond as ek by die huis kom, na ek lang van die huis was, en ek wil net na by Windy weer wees. Ek is opgewonde daar oor. Het is baie groter wanneer jy voel die Heere is by jou, en hy help vir jou, en hy draaf vir jou, elke dag. Psalm 100 Vers 2 sê, dien die Heere met blijdskap om voor sy, voor, om, om sê voor sy aangezicht met die gejubel, en ek weet Israel was baie, baie lief daarvoor, en my Heere het sy verheerlik, en dan doen my die Johan, doen my die Johan, het, ek vond my ook die selfde vraag, vir, wat is blijdskap en vreugde, en vir hom was dit kostbaar om te sê, die wonderlijke ervaring van dankbaarheid, daar is niks wat soveel vreugde vir die mens gee, as jy begin dankbaar wees nie, Colossense 2 vers 4, of 4 vers 2, praat so woonlik, hy sê, wees waaksaam, nou met julle bid ook, hy sê, maar wees ook dankbaar, en ek dink, hier in die jaar het ons ook, het ons ook dan so boodskap op daar oor gehad. So daar die vriendelijkheid van die herders, en die veld is baie, baie aansteeklik, en ek wil graag hier, dat ons vir die oomlik net daarna moet kyk. Is, is julle happy vandag? Is julle gelukkig? Ja, hier sê, hier, 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 hier die kinders leid, hy sê, ja, hy is net sy pa, Dit is nie wonderlijk, wonderlijk dat ons mekaar het nie. Jy sit saam met iemand vandag. En vriende, daar is ook mense wat vandag alleen is. Het vriende van ons ook hier ingekom vir ochend, wat vir die eerste keer kerswees gaan wees, sonder een maaikie of sonder een vriend, of sonder familie of een kind. Ons ervaar betek hier so wekie seer. Maar in hierdie oomlik, omdat ons weet, God is by ons, is die gebed van my hart, dat die vandag kracht sal ontvang, en dat die Heere vir julle sal seen vandag, as julle so huis toe gaan. Ek wil graag net vir julle tekst voorhou, die van julle wat miskie bykie moedeloos is vandag, net so bykie geselsig moedeloos, net vir oomlikkie. 
Want ons is ook mense, ons leven ook in die wereld, wanneer het zwaar gaan met jou, luister na hierdie kostbare tekst, in Romeine 8, waar die oorwinnings uh, hoofstuk is in Romeine, vers 8 en sê die volgende, daarvan is ook getuig, dat die leiding wat is nou moet verdier, nie opweeg, tegen die heerlijkheid, wat God, voor ons in die toekomst, laat aanbreek nie. Hy sê die skepping sien, met gespan, hy praat van die kalsigende wacht, uh, verwachting, sê die ou vertaling, daarna uit, dat, kind, dat, dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Nou, ek is baie lief Afrikaans, maar betekend is een oudelike ding in Engels ook. Die Engelse gedeelte sê het my so, maar hy sê, for I consider from a standpoint of faith, that the suffering of the present life is not worthy to be compared with the glory that is about to be revealed in us. Swaar kry is net tydelik. Tyd sal leer, en dan openbaar God sy genade dier jou en my. Is dit die kostbaar nie? Ons hou nie vast aan die donker hart nie. Ons hou vast aan die belofte. God is by my, en het sal beter gaan. Hy sal hem openbaar in my, en ek ervaar sy genade dan ook daar. Nou kom ons kyk na die woord van die Heer. Moe nie, sit het vir ons gauw hier die tekst net op die, op die boord. Ek wil graag hier die tekst met in die laat kom leef vandag, en as drie gedagte sê wat die gaan uitkom, ons gaan praat oor eer aan God, ons gaan praat oor die kostbare stelling van vrede op aarde, en dan wordt ons praat oor die woord wat ek baie zwaar krijg ook in my eie leven, dat hy sê vir die mense in wie God een welbaar, die skepper sê, Hy het welbaar in mense. Kom ons kijk, dit gaan goed na die drie gedagtes. 2023 jaar gelede is die Heere gebore. En die Engel ook om verkondig hier die kostbare woord, dat as hulle sê in die eerste plek, waarin ons uit die tekst uit afleid, jou focus is op God. As jy nou een skade wil kry, Want jy het net die focus van een of een van twee. Of die leen van die versoeker, of die belofte van God. En kinders van God wat vreugde wil hee, sy focus moet op God wees. En daarom sê eer aan God in die hoogste jimmel en vreugde op aarde vir die mens en wie hy welbaar het. Hy definieer wie die God is waarvan ons praat. Nie die God van die wereld nie, maar hy is een in die jimmel. Die God van die oude testament, die heilige van Israel kwalificeer die engele dit, as hulle sê, dis die God waar ons verwijs, en dis die een waarop ons focus, en waar, waarvan ek persoonlik, in my eie leven, een geweldige uitdaging het. Want dat die feit beteken, wanneer ek voel, ek is nie goed genoeg in hierdie wereld nie, en ek kyk na die prestatie gedreven omgevings waar ons is, en ek wil so graag die mens om sê, ek is een ook man, en ek is een wonderlijke mens, en jy doen so goed, ek is so trots op, ek wil jou graag volg, vertel vir my, jy weet, jy wil so graag iemand wees, en dan hoor ek dier al die eeuwe heen, die versoeker wat kom, die leen vertel, en Eva en sê, het God rechtig gesien, moet nie het van die boom nie, guess what, hy wil jy moet wees, hy wil jy moet wees, soos wat hy is nie, En hy wat die versoeker is, maar om ons verhewe boog God. En hy trek die mens en sê, kom, kom sta nie by my. En soos die versoeking wat die Heere Jesus beleef, en hy sê, spring van die tempel af, kom dien my. En hulle glo die leen, en dan val ons allemaal. Dagelijks worstel ek hiermee. Die eer behoort aan God, en om alleen, ook vir verochend behoort het aan hom. As ons hier sit met ons gesinne, en ons dink aan die 25 december, ons oh, kom miskien my geseld oor die datum, los het nou my eers. Die Christus is gebore, dan sê die engele, ere aan God, in die hoogste jimmele, focus op hom, die van julle wat ook motorfiets rij, sal ewers in julle opleiding, hoopelik ewers opleiding gekry het, maar ek sal nooit vergeet, hoe ek geleer het om in sand te rij nie, en um, ek wil toch vir die mense sê, wat vanmorgen hier teenwoordig is, die GS van BMW, die JS, staan ons vir geen sand, jy moet nie sand te rij met hom nie, hy moet net op die teer rij, Maar as jy in sand reis, die eerste ding wat hulle vir jou sê, kyk waar jy wil wees, en dan focus jy op waar jy wil wees. Moe nie in die sand, kyk na die spore in die gaat en die klippe nie goed nie. Die fiets is gebouw om self daar te gaan, focus 
waar je wil wees. En dan sê die instructeer onthou net, daar waar je kyk, daar gaan je val. Want daar gaan je proberen in spoor bly, daar gaan je proberen met dinge te vermy, daar gaan je kyk naar die storms, soos Peter is hulle gekyk en jy gaan benauwd raak, stop dit, eer aan God, kyk waar hy is, en volg hom. En ek geloof daarmee saam sal die vrede en die vrede dat nou vir julle gaan uitleg, sal, sal dan vir ons baie duidelik uitstaan. En daarom begin die tien geboeie, Godse hart, as hy deel met die mense, hy sê mense, ek is God. En daar is net een God. Het hy ons aanbidding nodig? Het hy ons verheerliking nodig? Nee, het nie nodig nie. Maar dit is een beskerming vir ons. Want as is nou God kyk nie, waarna kyk jy dan? Jy kyk na die leen van die versoeker. En daarom sê jy, jy leer vir ons wat het beteken om ere en nulde aan jy te bring. Maak die saak wat gebeur nie, al die eeuwe hoor ons dit. So prachtige gedeelte ook daar in Koronike. Maar met jy die tekst van my daar, prachtig. Die priesters, ja, as ek altyd die tekst lees, dan moet ek my hart stuif vast hee, my hart stuif vast hee. Ervaar die teenwoordigheid van God, daar by die tempel toe hy ingewaai word. Die priesters kon nie in die huis van die Heere ingaan nie, so het sy machtige, sy machtige teenwoordigheid, sy huis gevul, dan hoor ek Dr. Rudiese woorde, sy teenwoordigheid. Toe al die Israelite sien dat die vier en die machtige teenwoordigheid van hier op die tempel afkom, het hulle op die plafijsel gaan kniel. Spontaan. Om hulde aan die heren te breng. Hulle het eerbetoon gebuig, en eerbetoon gebuig en die heren geloof, want hy is goed. En in sy liefde is daar geen einde nie. Vertrouw sê dat die heren vir ons sal kom leer wat beteken dit om absoluut en om toegeweid te wees. En my vraag vir my oor is, en ek stek my hand die hele eerst op my broers en sisters, ek is baie op die whatsapps en die facebooks en die likes en die dislikes, ek is die heren vir my help daarmee, maar reflecteer ons levens dat ons eer aan God gee. hoe ons ons mense hanteer, broeder, broeder daar by die huis. Die meneer Erik is so belangrik as hy vir ons leie, every home needs a father, nee. Is ons nog die pa in die huis wat ons moet wees? As ek vir jou kinders kan vraag vir my hore, eer jou pa, die heren, en jou ma. Of ek kan vir die ouders vraag, my boete had die tienerjare geseen, die dochter van jou is hulle mak, Eer hulle God met hulle levens. Dan vraag Heere, lei vir ons dat ons kan verstaan wat beteken daar die woorde wat die engele gesê het, Eer aan God. Daar we graag beweeg na die tweede hoofdpunt. Want hier is een proces. Jy begin by God. En as die verhouding recht is ons ons die voorrecht om te aanbid en om te eer, dan volg daar spontaan iets wonderliks. As hy sê, vir die leven en vrede Leef in vrede hier op aarde. Opdracht aan ons ook. Heer aan God in die hoogste hemel, vrede op aarde vir die mense in wie hy een welbaard. Mense wat sê, is kind van God, wat vrede beleef. Philippeense 4 vers 4 sê, wees altyd bly in die Heere, ek herhaal, wees bly. En ek sal altyd bekom het oor die absolute woord soos altyd. Want daar is ons altyd baie vraag wat saam met dit kom. Jy weet my, jy sê altyd so, ja, maar wat van dit en wat van daai, en dan begin ons met die randgesprek en ons mis die Heere Jesus in die middel. Jy is altyd blij in die Heere, ek herhaal, jy is blij. Prachtig in Colossense 4 vers 2, wat ek vir julle nou aangehaal het. Vol hart in die gebed, wees daar, wees daar, daar, waksam, daarby waksam en, en wees, en wees dankbaar. En bitter gelijke tyd ook vir ons, wees dankbaar. ons raak kwesbaar, as ons nie dankbaar is. Wees dankbaar vandag jy iemand sy hand kan vasse. 
Wees dankbaar vir die mooie memories. Wees dankbaar vir die viering van die geboorte van Christus. Al het ek nie cent in my sak nie, dan moet het ek dit. Niemand kan dit van my al wegneem nie. Soek na die dankbaar en die mooie memories op ons morgen hier beleef. Hier is my mooie memory. Ek wil graag vir morgen hier wees en ek weet jylle wil ook hier wees. Dit is een mooie memory waar een dankbaarheid aan ons harte gevul word. En dan ook natuurlijk wat het mense twee vers 6 en 7 het ons om daar maar vir die mense twee, daar sê ja Hy, Jezus Christus, wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op een godelike wijze nie beskou as iets waarin hy moes vastklem nie. Maar hy, die levende God, die skepper van die hemel en die aard, om self verneder, die die gestalte van die slaaf, die bedienaar aan te neem en aan mense gelijk te word. Daar die hele ervaring het vir my en vir jou vrede gebring. So het ons nie in onvrede met mekaar hoef te leef nie. Vrede kan nie gekoop of beplan word nie, maar het kom altyd dier die verhouding met God. Wat sê God oor my situasie? Daarom eer die Heere en beleef sy vrede. Um, in die Romeine, um, uh, ek in die Romeine 12 vers 18, is daar een kostbare tekst, wat ek net graag vir julle wil deel, op een praktische wijze. Amal krap moes aan ons, miskien net vir my, julle dalk die mens wat krap aan jou nie, hulle daag vir jou uit, hulle daag jou uit, Kijk, families is nou wonderlijk, ons, ons bekleim ons nie met mekaar nie. Krap aan mekaar, krap aan mekaar. En op een tyk hier in ons zwakheid en ons mens het, wat nie verskoning is nie, maar in ons onwaaksaamheid, dan sê ons nou woord, wat ek heel anders bedoel het, maar al die ander aanvat het so, en daar ga die vier, en jy kan hy vier nie keer nie. Nou moet die vier gaan doodmaak, nou soos jy hem doodmaak, kom jy nou weer terug. Dan sê ons, hoe leef ons in vrede met allemaal? Dan sê daar Romeine vir ons, hy sê, so ver het jou aangaan, leef in vrede met alle mense. Hulle gaan nie dalk in vrede met jou leven nie, maar so ver het jou aangaan, leef in vrede. Dit sê, die initiatief van vrede moet van my afkom. Eerste reaksie die, 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 die leen aan my toekom, sê, um, ja, maar hy moet eerste. Hy het ook een fout gehad. Hy moet ook om sorry sê, Ek lees het nie in die skrif nie. Die Bijbel sê, die wijze van ons vrede leven, is dit sonder enige voorwaarde. En dis hoe die Heer Jesus by ons uitgekom het. Hy het die hemel verlaat, om een mens vir ons te word, verneder en slaaf, aan, die, die, die gesalte van een slaaf aan te neem, en gelijk aan ons te word. Let wel so dat ek en jy kan sit. En ons is daar die lied, waar die engelige sinne vrede kan hee, die belofte van vrede op aarde, vir die mense, en wie hy wel baie het. Ek het die boetie, nou nog, maar hy het een beetje af, hy het, hy het baie wat daar, maar toe hy so een tiener was, weet jylle wat sy tantrum? Jylle weet sêke, as hy twee jaar gesê, die tantrum, as hy, as hy selle laat die twaalf jaar uit is, dan lyk die tantrum heel anders. So nou en dan is allemaal dingetje wat gebeur, dan kom hy so aangehaard klip, soos hy jou nou wil kom pak slaag gee, met hy oor en hy geweld en hy geraas, hy wil ek nou kom vernietig so kwaad as hy vir jou na die tentrum wat hy krijt. Nou vraag vir my pa, vir, vir my ma, ma, hoe moet ek het hanteer? Want net so, dan, dan gaan dit. Toe sê sê vir my, soenom, soenom. En ek word daar enig dat hy gekom, En het is ook omgrijp om sy nek en hy druk en ek soen om in die nek. Hy sê, sies man, sies, 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 sies. En uh, ek kan jy verseker, hy het nooit kwaad geworden hier vir my nie, nooit meer. Die initiatief van vrede kom van ons af. 
leef in vrede met alle mensen. En dan die laatste gedachte, dat God sê, jy is wel behagelijk. Dat hy kind geboor is vir jou en vir my, was my, was my, my en jou sy naam klaar, op die babiekie, sy hart geskryf, as wel behagelijk. Ek sikkel nog, maar die Heer het vir my gemerk, en het gesê, jy is myne. Dis een verskrikkelijke gedachte, wat die engele besing, dat slechts die wat God kan eer, en wat vrede kan he, is die mense wat wel behagelijk voor God is. Is dit nie kostbaar nie? Dat wanneer ek denk aan daar die kind in die, in die, in die, in die, in die, in die krip, dan sien ek die genade van God. Terwyl God hoor ons in ons pijn ken, en hy praat van Israel wat teen hom gesondig het, dan ervaar ek hoe hy vir my kom, hy tel my op, hy sê my kind, ek het jou lief, ek het jou lief, en ek sal in die kruis vir jou gaan sterf, want er in de 8 vers 1 sê die volgende, nadat ons toe in hoofstuk 6, en hoofstuk 6 sê, hoofstuk 6 sê, hoe verskrikkelijke mens is, ek is een sondige mens, hoofstuk 7 praat oor die verhouding, waar ek nou met die Heer Jesus trouw, hy kom half van my, ek sterf, en dan trouw hy met my, as hoofstuk 8 begin die te sê, daar is let wel, geen veroordeling vir die, wat een Christus is nie, geen veroordeling vir die, wat in die Heer Jesus Christus is nie, is dit nie kostbaar nie, Ek hoef nie te perform nie. Ek hoef nie te presteer nie. Ek hoef nie hierdie dingetje te doen, en daai dingetje te doen, daai dingetje te doen, as hulle heren vir my sê nie. Onvoorwaardelik, sê God, as hy dier die heren Jesus na my kyk, sê hy, wel behaaglik. Dit is hy sê en gedoop word, en die engel, of die heilige geest op een meneer daal sê, dit is my sê en wie ek een, wel behaal het, en die wat vast in die Heere Jesus Christus sal ervaar, hoe die Heere vir jou oplig, en ek kan nie dink, waarom God gedink het, dat ek die moeite werd is, dat hy vir my kan sê, jy is wel behaaglik, dat ek jou lief, kom in, kom in, jy was getrouw in my gewees, en sê Heere, waar was ek getrouw? Ons getrouw in en dier, die Heere Jesus Christus, dis hy wat vir my optel, Het is God wat my bystaande vergewe, selfs dier donker dieptes, waarvan Psalm 23 praat, as hy die een het vir my optel, en vir my genade. Die Bijbel sê, daar is geen veroordeling meer, in, 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 in Romeine 8 vers 1, as hy sê dit in my verlos, dat ons sê, ons saligheid, behoort aan God. Kom ons hy reverse met weer, die welbehagelijkheid, begin ek verstaan, as ek weet dat vrede is. En ek het vrede, vandag het ons vrede. Ek hoop so. Ek hoop jy dat allemaal vrede is, as jy hier sit. Daar is baie pijn, ons het vrede. Is om nou in staat om eer aan die Heere te bring, met hierdie kostbare dag. Het is my wonderlijk om saam jylle te gewees het, in hierdie ochend. Ons bouw een altaar vandag vir die Heere by ons huise. Daar is jylle eet kom ons bouwe altaar van vreugde. Voor hy kan sidde, from a standpoint of faith, that the suffering of the present life is not worthy to be compared with the glory that is about to be revealed to us and in us. For the creation awaits eagerly for the children of God to be revealed. En hier waar ek vandag, ten slotte staan hier voor julle, as ek julle so kyk, dan lyk julle vir my al uit. Julle lyk vir my soos mens wat lief is vir die Heere. En toch wil ek sê, ek ken jou hart vanmorgen nie. Mag die Heere vir jou sien, dat as die Engelse lied, ons, ons hoor moos die lied, Heere aan God, en die hoogste jimmele, en vrede vandag vir ons tenminste hier op aarde, vir wie God een welwaaid. Mag die Heere vir sien, geniet die families vandag saam, niks een kwaie woorde nie, hulle kan eet net wanneer hulle hoeveel weet wat, los hulle, 
geniet mekaar, kom ons vergeet net vir oomlik, heilige grond, ons dink aan niks nie, hierdie dag is vir die Heere afgesonder, geniet mekaar vandag, kom ons bid saam. Heere, dankie vir hierdie oomlik van een kostbare memory, wanneer ons dink dat die Seen van ons gebore is, en hierdie mense vandag in hierdie gebouw, en al die online mense wat luister na hierdie boodskap, vanmorgen kan sê, ons steek ons hande op, as ons sê, Heere, al die eer, die eer, die eer aan u alleen. Die kostbare vrede dat ons beleef, Heere, weet ons kom van u af. En dan sit er ons, wanneer ons die woorde moet gebruik in ons lippe, moet gaan en sê, wel behaaglik so dat niemand in hierdie gebouw vanmorgen met online luister uitgesluit hoef te wees nie. Ons kniel saan daar by die krip, ons kyk in die gezicht, Heere, en ons bring hulde ook in hierdie dag aan die alleen. Amen.